Good morning children. Today we are going to read lesson 15 The Birdman of India part 2. In part 2 we will see and read life journey and some interesting facts about Salim Ali and his life journey from his childhood to a great ornithologist. बच्चों आप लोगों ने कई बार सुना है ना कि पक्षी विज्ञानी लेकिन इसी का जो इंग्लिश वर्ड है यही कहलाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि द पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट तो यही है सलीम अली जिन्होंने हमें बर्ड्स के बारे में परिचय कराया और हमको उनकी दुनिया के बारे में बताया तो देखते हैं इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अर्स बाय द ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन He is affectionately known as the Birdman of India. Salim Ali was born on 12th November of 1896. कुछ new words देख लेते हैं Contribution यानी कि योगदान Affectionately यानी कि स्नेह से In India, India में जो हमें birds के बारे में जो exposure मिला जानकारी मिली वो सब Salim Ali के योगदान से मिला है और उनको सब स्नेह से the Birdman of India भी कहते हैं और सलीम अली का जो जन्म है वो 1896 में 12th नवंबर को हुआ हिज मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयब जी ब्रॉट हिम अप हिज अंकल वॉज हंटर एंड अ नेचर लवर अंडर हिज गाइडेंस सलीम लर्न टू हंट एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड हिम अप्रिशिएट का मीनिंग होता है सराहना या महसूस करना सलीम के जो मैटरनल अंकल थे वो उनको बड़ा किए मैटरनल अंकल यानी होता है मामा जी और उनके अंकल जो थे अमरुद्दीन तैयब जी वो खुद भी एक हंटर थे और नेचर लवर थे और उन्हीं के गाइडेंस पे सलीम ने भी अपने आसपास नेचर को अप्रिशिएट किया और उनसे बहुत कुछ सीखे एज अ चाइल्ड सलीम अली शॉर्ट अप बर्ड विच हैड अ येलो स्ट्रिक रनिंग बिलो इट्स नेक हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्पेसीज एंड एडवाइज हिम टू कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बी एन एच एस इन मुंबई स्ट्रिक यानी होता है धारी या धब्बा ओके तो जब सलीम जब छोटे थे तो उन्होंने एक बर्ड को शूट किया बर्ड को मारा फिर उन्होंने देखा कि उस बर्ड के नेक पर एक येलो स्ट्रिक है तो ये बर्ड को ले जा करके वो अपने अंकल को दिखाते हैं और उनके अंकल भी उस बर्ड को पहचान नहीं सके और उन्होंने उनको एडवाइस दिया सलीम को कि इसको बी एन एच एस मुंबई में एक बार कॉन्टेक्ट करे और उस बर्ड को पहचाने की कोशिश करे डॉक्टर डब्ल्यू एस मिलाड द ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ बी एन एच एस आइडेंटिफाइड द बर्ड एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो ही ऑल्सो शोड सलीम अली द सोसाइटीज स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टब्ड बर्ड्स ऑनरेरी मैंने होता है सम्मान्य कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विस से रिटायर होने के बाद भी वो अपना सर्विस देते हैं जिनको अवैतनिक भी कहा जाता है स्प्लेंडेड यानी होता है शानदार स्टर्ड यानी कि भरा हुआ बच्चा आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कुछ टॉयस ऐसे आते हैं जिनको शेप देने के लिए उसके अंदर कुछ भरा जाता है स्टफिंग की जाती है जैसे कि डॉल और टैडी बेयर आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर कॉटन भरा जाता है ताकि उसका शेप बना रहे इसी तरीके से जो बर्ड्स किसी कारण से मर जाते हैं उसके अंदर एक केमिकल की स्टफिंग की जाती है जिससे जो वो बर्ड है वो लाइव दिखे ओके तो जब सलीम अलीम इसको ले करके मुंबई पहुंचे तो वहां उनको कौन मिले डॉक्टर डब्ल्यू एस मिलाड जो कि बी एन एच एस के सेक्रेटरी भी है तो उन्होंने इस बर्ड को पहचाना कि वो येलो थ्रोटेड स्पैरो है और उन्होंने सलीम को वहां पर स्टर्ब्ड बर्ड्स का कलेक्शन भी दिखाया दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज सलीम अलीज लाइफ एंड इंडिया गॉट इट्स बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट वंस सलीम अली सैड इंसिडेंट यानी कि होता है घटना और निथोलॉजिस्ट जैसे मैंने पहले बताया पक्षी विज्ञानी जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं ओके तो ये जो घटना थी वो बर्ड को शूट किए उसके बाद वो बी एन पहुंचे तो वहाँ जो उन्होंने कलेक्शन देखा इस इंसिडेंट के बाद सलीम अली की लाइफ पूरी चेंज हो गई और इसके रिजल्ट में हमको हमारे देश को क्या मिला एक ग्रेट और तो एक बार सलीम अली ने कहा है My chief interest in the study of birds has been the opportunity to observe the birds life history under natural conditions and not in laboratory under a microscope by traveling to remote uninhabited places i can study the birds as they live and behave in their natural habitat opportunity yani hota hai avsar to salim ali ek bar kehte hain 
कि मेरा जो चीफ इंटरेस्ट है वो बर्ड्स की स्टडी करना है और ये मेरे लिए एक अवसर था कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं बर्ड्स के लाइफ हिस्ट्री को और ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बल्कि उनके नेचुरल हैबिटेट वो जहाँ रहते हैं और वो जहाँ जैसा बिहेव करते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट में वो स्टडी करना चाहते थे और उनको ये मौका मिला भी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वॉट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट सलीम अली आपको सलीम अली के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी ओके okay? Salim Ali received honors and medals from all over the world for his service including the J Paul Getty International Award the Golden Ark of International Union for Conservation of Nature the Golden Medal of the British Ornithological Union a rarity for non British people and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government rarity yani hota hai durlabhta conservation yani ki sanrakshan to सलीम अली को उनके काम के लिए उनके बर्ड्स की स्टडी के लिए उनको बहुत सारे मेडल्स और ऑनर्स मिले हैं जी जो कि देश में ही नहीं उनको हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं जैसा कि नाम इसमें दिया गया है उसमें कौन कौन से शामिल है जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड द गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उनको नेचर कंजर्वेशन के लिए भी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन ये जो अवार्ड होता है ये नॉन ब्रिटिश पीपल को बहुत ही रेयर यानी दुर्लभता से मिलता है एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साथ ही साथ उनको इंडिया से भी पद्मश्री और पद्म विभूषण का भी अवार्ड मिला हुआ है हिस्स टाइमली इन इंटरवेंशन सेव द भरतपुर बर्ड सेंक्चुअरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क हिस्स फेमस बुक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल फॉर बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट इंटरवेंशन यानी होता है हस्तक्षेप सेंक्चुअरी यानी अभ्यारण सेंक्चुअरी में अभ्यारण यानी यह होता है जहाँ जो एनिमल्स है वो अपनी मर्जी से अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह वहाँ वो रह सकते हैं बर्डिंग यानी होता है नए या उभरते हुए जो नए सीखने वाले होते हैं ओके तो इस टाइम में इंटरवेंशन उनके समय पर जो हस्तक्षेप किए इंटरवेंशन किए इसी के द्वारा वो भरतपुर बर्ड सेंक्चुअरी को बचा सके और इसके साथ साथ ही वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को भी बचा लिया गया और उनकी जो फेमस किताब थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स ये तो एक उभरते हुए नए और मिथोलॉजिस्ट के लिए ये बाइबल की तरह है यानी कि उसमें इतना कुछ सीखने के लिए है ही पास अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91 वन ही इज नो मोर बट हिस्स लेगेसी लिवस ऑन हिस्स डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजी हैज लेफ्ट बिहाइंड कमिट ग्रुप ऑफ एमेच्योर बर्ड्स वॉचर्स ऑल ओवर इंडिया लेगेसी यानी विरासत या धरोहर डेडिकेशन समर्पण एमेच्योर यानी शौकिया ओके सलीम अली जो है वो 1987 में गुजर गए उस समय उनकी एज थी 91। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी जो विरासत जो है वो अभी भी जीवित है और चलती रहेगी उनका जो ऑर्निथोलॉजीज के रूप में एक समर्पण था वो अपने पीछे नए सीखने वाले मिट्टी बर्ड वॉचर पूरे ऑल इंडिया में वो छोड़ गए हैं जो कि उनकी विरासत को और आगे बढ़ा रहे हैं तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमने ग्रेट ऑर्निथोलॉजी सलीम अली के आंखों से हमने बर्ड वॉच किया और बर्ड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने या और हम सलीम अली के लाइफ के बारे में भी हम बहुत कुछ जान पाए यहाँ पर तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया आंसर देख लेते हैं इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अर्स बाई ग्रेट सलीम अली कंट्रीब्यूशन सो सलीम अली इज कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो इंडिया में जो हम देख रहे हैं बर्ड्स का एक्सपोजर बर्ड्स के बारे में जान रहे हैं वो सिर्फ सलीम अली के कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही संभव हुआ है इसलिए उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है सेकेंड क्वेश्चन है वॉट यू मीन बाई ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है आंसर है अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स इज कॉल्ड एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट पर्सन जो इस बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट या पक्षी विज्ञानी आप लोगों को कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है आप लोगों को सेक्शन ए को सेक्शन बी से मैच करना है ओके okay? तो देखते हैं वो कैमरे सेक्शन में मैच द कॉलम ए एंड बी तो यहाँ पर फर्स्ट है इकोलॉजी सेकेंड डेटीज थर्ड है कंजर्वेशन फॉर एमेच्योर एंड फिफ्थ है ऑर्नरेरी 
ओके तो बी सेक्शन में देख लेते हैं फर्स्ट है गिवन एज ऑनर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजल रूल्स सेकेंड है दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट्स नेक्स्ट है फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड्स इन द एनवायरमेंट नेक्स्ट है इमेजेस दैट वी वर्शिप लास्ट है अटेम्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेस तो आप अपने कॉपी में करके रखिए हम आंसर इसका बताते हैं तो देखते हैं इकोलॉजी यानी कि क्या होता है फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड इन द एनवायरमेंट डेटीज जिसको हम अवतार भी कहते हैं तो इसका मैच किससे हो जाएगा इमेजेस ऑफ गॉड दैट वी वर्शिप ओके नेक्स्ट है कंजर्वेशन कंजर्वेशन यानी होता है संरक्षण संरक्षण किसका अटेम्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उसको बचाने की जो हम अटेम्प करते हैं ये कहलाता है कंजर्वेशन एमेच्योर यानी शौकिया इसका मैच किससे हो जाएगा दो हु आर नॉट एक्सपर्ट्स और लास्ट है ऑर्डनरी जिसका होता है गिवन एज एन ऑनर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू यूजल रूल्स अब आते हैं कुछ ग्रामर सेक्शन में जैसे आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना रिलेटिव क्लॉज के बारे में इसमें हमने देखा था विच का यूज है ना तो इस इस सेक्शन में आप देखेंगे विच हु और वेयर का यूज करना विच मैंने बताया था थिंग्स के लिए है और हु पर्सन के लिए एंड वेयर प्लेस के लिए तो आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा उसमें बताना है और पहचानना है कि उस पर प्लेस के लिए बात कही जा रही है या पर्सन के लिए या फिर किसी थिंग्स के लिए ओके चूज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन वन आई लॉस्ट माई लंच बॉक्स डैश इज ग्रीन तो यहाँ पर डैश ब्लैंक में क्या आ जाएगा ऑप्शन है ए दैट बी विच सी हु या डी वेयर तो ये लंच बॉक्स क्या है थिंग में आता है या पर्सन है या प्लेस है यस करेक्ट आंसर हो जाएगा विच क्योंकि लंच बॉक्स जो है ये कंटेनर है या एक वस्तु है ओके नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है आई मेट माई फ्रेंड डैश इज अ टीचर मैं अपने फ्रेंड से मिला डैश टीचर वो एक टीचर है तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं जी हाँ एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सन के लिए क्या हो जाएगा आंसर आंसर सी हु नेक्स्ट है स्कूल इज अ प्लेस डैश वी लर्न अब जैसे यहाँ पर बता दिया गया स्कूल इज अ प्लेस तो प्लेस के लिए क्या लगाते हैं यस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी वेयर इसके साथ साथ आप लोगों ने ग्रामर में कई बार सुना होगा प्रोवर्ब्स के बारे में यानी कि मुहावरे या कहावत ठीक है जिसका अपने आप में एक मायने होता है और वो पूरे वाक्य को बदल भी देता है प्रोवर्ब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन यानी कि क्या हो गया अ नीड और प्रॉब्लम फोर्सेस पीपल टू कम अप विथ न्यू इनोवेटिव सोल्यूशन यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे हम किसी चीज का आविष्कार कब करते हैं जब हमको उसकी जरूरत होती है, है ना तो ये क्या हो गया आवश्यकता या आविष्कार की जनी नहीं जिसको इंग्लिश में कहा गया है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है ना तो उसको इंग्लिश में क्या कहा गया है आप लोगों ने देखा तो इसी तरह आज का आपका होमवर्क है कि आपको बहुत सारे प्रोवर्ब्स आपको छांटने हैं बुक से या आपको गूगल से भी मिल जाएंगे ठीक है और उसको अपने तरीके से सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन आपको आ, मैं कुछ दे रही प्रोवर्ब्स इसके साथ साथ आपको अपने लिए भी कुछ छांटना है तो इस प्रोवर्ब्स के आपको मीनिंग लिखना है और कोशिश करना है कि अपने ओन सेंटेंस में इसको आप फ्रेम कर सके तो फर्स्ट है एक्शन इज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स सेकेंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल थर्ड है ऑल द ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड नेक्स्ट है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे लास्ट है एन एम टी विजल मेक्स मच नॉइस आपको इसका मीनिंग ढूंढना है और उसको सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करनी है ओके okay, बच्चे तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में ये लेसन खत्म होता है अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ और नए एनर्जी के साथ ओके टिल देन टेक केयर कीप लर्निंग थैंक यू